சேலம் மாநகரில் மூன்றாவது நாளாக முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் நோய் தடுப்பு பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதுகுறித்து சேலம் மாநகராட்சி ஆணையர் சதீஷுடன் நமது செய்தியாளர் சுதன் மேற்கொள்ளும் நேர்காணலை தற்போது காணலாம் வணக்கம் பிரியங்கா சேலம் மாவட்டத்தில் தற்போது கொரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தற்போது முப்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் தற்போது தீவிரமாக ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது சேலம் மாநகரை பொறுத்தவரை தற்போது இந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் இந்த நோய் தடுப்பு பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது இதற்கிடையில் சேலம் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் கடந்த இரு தினங்கள் மாவட்டம் முழுவதும் இரண்டு நாட்கள் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது அதனை மாநகர பகுதிகளில் இன்றும் நாளையும் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதற்கிடையில் தற்போது சேலம் மாநகராட்சி ஆணையாளர் சதீஷ் அவர்கள் தற்போது நம்மிடம் இருக்கிறார் அவர்களும் சில கேள்விகளை முன்வைக்கலாம் சார் வணக்கம் தற்போது இந்த சேலம் மாநகர பகுதிகளில் மூன்றாவது நாளாக இந்த முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது முதல்வரோட உத்தரவுப்படி சேலம் மாநகர பகுதிகளில் அந்த முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்துவதற்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் எந்த மாதிரி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருது சார் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமை அதாவது இருபத்தி எட்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் முழு ஊரடங்கு அறிவித்துள்ளார்கள் அந்த ஐந்து மாநகராட்சிகளில் சேலம் மாநகராட்சியும் ஒன்று இது தொடர்பாக சேலம் மாநகராட்சியில் பொதுமக்களுக்கு காய்கறிகள் பால் விநியோகம் மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் விநியோகம் போன்றவை எந்த விதமான தங்கு தடையுமின்றி கிடைப்பதற்காக சேலம் மாநகராட்சி சார்பில் சுமார் எண்பது வாகனங்கள் அதாவது டாடா ஏஸ் அப்படிங்கிற அந்த வாகனத்தில் எண்பது வாகனங்கள் இதற்காக பணியமர்த்தப்பட்டு அது தொடர்ந்து மாநகரத்தில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது காலை ஆறரை மணியிலிருந்து ஏழரை மணி வரைக்கும் ஸ்பெஷலாக பாலுக்காக மட்டும் ஏறக்குறைய ஒரு பத்து வாகனங்கள் தனியாகவே நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் அந்த பத்து வாகனங்களும் தொடர்ந்து பாலுக்கு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மளிகைப் பொருட்களும் அதே போல் காய்கறிகளும் வந்து கொண்டு கொடுத்துக்கிட்டு வந்துகிட்ருக்கோம் இதே போல் கம்யூனிட்டி கிச்சன் மூலமாக ஏறக்குறைய ஒன் நாளொன்றுக்கு பத்தாயிரம் நபர்களுக்கு அவங்களுக்கு உணவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதே போல் அம்மா உணவகம் சார்பில் பதினோரு அம்மா உணவகம் சார்பில் அதில் ஒரு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு உணவுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது எனவே சேலம் மாநகரை பொறுத்த வரையில் வந்து இந்த முழு ஊர ஊரடங்கு செவ்வாய்க்கிழமை இருக்கிற வரைக்கும் தொடர்ந்து காய்கறிகள் மளிகைப் பொருட்கள் மருந்துகள் இது அனைத்துமே அதே போல் அம்மா உணவகம் கம்யூனிட்டி கிச்சன் இது எல்லாம் நல்ல முறையில் நல்ல முறையில் செயல்பட்டு வர்றதுனால இங்கே எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் சீராக போயிட்டுருக்கு சார் இப்போ அதே போல் வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் முப்பத்தி ஒரு நபர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு இதில் அதிகபட்சமாக வந்து மாநகர பகுதிகளில் தான் பதினோரு நபர்களுக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு இதன் காரணமாக வந்து தற்போது இந்த முழு ஊரடங்கு காலத்தில் இந்த நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவதற்கு நம்ம என்ன மாதிரி நடவடிக்கைகளை கையெழுத்து இப்போ இந்த மாநகர பகுதிகளில் ஐந்து தடை செய்யப்பட்டு தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளாக ஐந்து பகுதிகள் இதில் வந்து அறிவிக்கப்பட்டு அந்த தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் முழு வீச்சில் டிஸின்ஃபெக்ஷன் ஒர்க்கு இதில் மட்டும் ஏறக்குறைய அறுநூறு நபர்கள் இதில் சர்வே எடுக்கிறது டெஸ்ட் எடுக்கிறது டிஸின்ஃபெக்ஷன் ஒர்க்கு இதெல்லாம் வச்சு அறு அறுநூறு நபர்கள் வந்து இதில் பணியமர்த்தப்பட்டு இது தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்கள் வெளியேயும் உள்ளேயும் வர முடியாத அளவுக்கு அவர்களுக்கும் தேவையான அனைத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களும் அங்கேயே வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது சார் இப்போ இதே போல் வந்து இப்போ முழு ஊரடங்கு காரணமாக வந்து பொதுமக்கள் வந்து வாகனங்களில் வெளியே வரக்கூடிய எண்ணிக்கைங்கிறது முற்றிலும் வந்து இப்போ குறைஞ்சிருக்கு இருப்பினும் கூட பொதுமக்கள் வந்து வெளியே வந்து சாலைகளில் கூட்டமாக நடந்து செல்லக்கூடிய காட்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுட்டு இருக்கு இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் எதிர்ப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா இதற்காக காவல்துறையுடன் இணைந்து ஒரு பதினேழு இடங்களில் அந்த செக் போஸ்ட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பதினேழு இடங்கள்லையும் மாநகர காவல்துறையும் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் இருவருமே இணைந்து அந்த செக் போஸ்டில் வருகிற நபர்கள் தேவையில்லாமல் சுற்றுறாங்களா அவங்க மாஸ்க் அணிஞ்சு கொண்டு வர்றாங்களா அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து அவங்களுக்கு விசாரணை செய்து அப்படி தேவையில்லாமல் அவங்க வந்து சுற்றுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா உடனடியாக அது காவல்துறையிடம் அவங்க வழக்கு பதியப்பட்டு அவங்க வந்து அந்த விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர் அதனால் இப்போ நல்லா கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வாகனங்கள் வந்து திரிகிறதோ அல்லது பொதுமக்கள் வெளியில் வர்றதோ வந்து முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இப்போ நல்ல கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது சார் இப்போ அரசோட கவனத்துக்கு தெரியாமலேயே வெளி மாவட்டங்கள் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து பலர் இங்கே வந்து தங்கக்கூடியது ஒரு தொடர் கதையாகவே இருக்குது அவர்களிருந்து தான் தொற்று மற்றவர்களுக்கு பரவக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மாநகராட்சி சார்பில் என்ன மாதிரி நட
முழுவதுமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படி அத்தியாவசியமாக அவங்க வந்து நுழைகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனாக்க அந்த செக் போஸ்ட்டில் காவல்துறையுடன் இணைந்து இன்றைக்கி எல்லைகள் முழுவதுமே மாநகர எல்லைகள் முழுவதுமே சீல் வைக்கப்பட்டு ஒரு நபர் வெளி வெளி மாவட்டங்கள்லேருந்தோ வெளி மாநிலங்கள்லேருந்தே வந்தாலும் கூட அவங்கள உடனடியாக அருகாமையில் இருக்கிற கருப்பூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு அவங்கள டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடறோம் அவங்கள டெஸ்ட் எடுத்து அந்த டெஸ்ட்டில் அவங்க பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படிங்கிறது பார்த்து அவங்க எத்தனை நாள் கழித்து அவங்களுடைய வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் செய்து அந்த மாதிரி நாங்கள் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் இனிமேல் வந்து வெளியிலேருந்து வெளி மாவட்டங்கள்லேருந்தோ அல்லது வெளி மாநிலங்கள்லேருந்தோ யார் வந்தாலுமே முத முதல்ல உடனடியாக நேராக கருப்பூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அவங்க வந்து ஃபெசிலிட்டி குவாரண்டைன் அப்படிங்கிறதுல அவங்கள வச்சு அங்கே அவங்களுக்கு டெஸ்ட் எடுக்கப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் தான் அவங்களுக்கு அடுத்த கட்ட அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதா அல்லது அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறதா அப்படிங்கிறது நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சேலம் மாநகராட்சி சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு காவல்துறையும் சேலம் மாநகராட்சியும் இணைந்து செயல்படுத்திக் கொண்டு வருகிறது சார் இப்போ இதே போல் சேலம் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அந்த முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த முழு ஊரடங்கு காலத்திற்கு பிறகு இதை பொதுமக்கள் கடைப்பிடிக்கலன்னா அதுங்க கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படணும் ஒரு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க ஏற்கனவே மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பிலையும் இதே ஒரு உத்தரவை நம்ம ஏற்கனவே அறிவிட்டு இருந்தோம் ஆனால் பொதுமக்கள் இதை ஒரு அலட்சியப்படுத்தக்கூடிய தொடர் கதையாக இருக்குது இரு ஒரு பக்கம் இருக்கும் மற்றொரு பொருள் நடந்து முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்க பெறாது வந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்குது இது சமூக தொற்றா பரவி இருக்கோ அப்படிங்கிறது அது குறித்து எதுவும் விளக்கம் இருக்காங்க இல்லை சேலம் மாநகராட்சியில் ஏற்கனவே மாநகர பகுதிகளில் முகக்கவசம் போடாமல் வெளியிலே வருபவர்களுக்கு ஃபைன் விதிக்கப்படும் என்பது அவங்களுக்கு அறிவிப்பு செய்யப்பட்டு பொதுமக்கள் இப்போ நிறைய இடத்துல முகக்கவசம் போட்டு வர்றாங்க அதையும் மீறி யாராவது முகக்கவசம் போடாமல் வெளியில் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பாட்லேயே ஃபைன் போடுவதற்கான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு இந்த தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது அதனால் முகக்கவசம் போடாமல் வர்றாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு கைது நடவடிக்கையும் அவங்க மேலே மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை இதன் மூலமாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சார் இப்போ இந்த நோய் தடுப்பு பணிகளில் மருத்துவர்கள் காவல்துறைக்கு அடுத்து துப்புரவு பணியாளர்களோட பங்குங்கிறது மிகப்பெரிய பங்காக இருக்குது இப்போ அவர்களுக்கு இந்த நோய் தொற்று எதுவும் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் எந்த மாதிரி நடவடிக்கை நம்ம வச்சுருக்கோம் குறிப்பாக அந்த தடை செய்யப்பட தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் ஏனைய நகர மாநகர பகுதிகளில் பணிபுரியக்கூடிய அனைத்து சுகாதார தூய்மை பணியாளர்கள் அவர்கள் அனைவருக்குமே வாரத்திற்கு மூன்று முறை அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டெஸ்ட் மெடிக்கல் செக்கப் வந்து எங்களுடைய டாக்டர்ஸ் மூலமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து அவங்களுடைய ஹிஸ்டரியும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு வாரமும் அவங்க யாருக்காவது பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குதா அல்லது சுகர் அதிகமாக இருக்கோ அந்த மாதிரி வீக்காக உள்ளவங்க நோய் தொற்று ஏற்படுவதற்கான அதிக வாய்ப்பு உள்ளவர்களை தனியாக கண்டறிந்து அவங்களுக்கு தேவையான அனைத்து மருத்துவ உதவிகளும் இப்போ செய்து கொண்டுள்ளோம் அந்த வகையில் இப்போ இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பன்னெண்டு தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் நம்மளுக்கு டெஸ்ட் எடுக்கப்பட்ட விட்டது அதே போல் இங்கே டாக்டர் யார் யாரெல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் டாக்டர் அந்த சர்வே எடுக்கிற நர்சஸ் இவங்கெல்லாம் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கும் ஏற்கனவே நம்ம சாம்பிள் எடுத்துருக்கிறோம் இதை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் எடுத்து எடுக்கப்படும் ரொம்ப நன்றி சார் அதாவது பிரியங்க சேலம் மாநகராட்சி ஆணையாளர் சதீஷ் தெரிவித்திருப்பது போல சேலம் மாநகர பகுதிகளில் இந்த நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் அனைத்து முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது இந்த முழு ஊர் ஊரடங்கு காலத்திற்கு பிறகு பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குவதற்கு வெளியே வரும்போது கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் எனவும் அவ் அதனை மீறுவோர் மீது கைது நடவடிக்கை பாயும் எனவும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் பிரியங்கா